നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നല്ല ആഹാരം കഴിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തെ ഇന്ന് പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലെ അനാരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ കഴിക്കുന്ന രീതിയും സമയവും അളവും എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തെ അറിഞ്ഞ് ഔചിത്യത്തോടെ കഴിച്ചാൽ അത് ഔഷധത്തിന്റെ ഗുണം ചെയ്യും പുത്തൻ ചിന്തകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹലോ ഹായ് ബ്ലസി പ്രേക്ഷകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെൽക്കം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞില്ല ഇത് വേണ്ട അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡും ബ്ലാക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര കോമൺ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ സാധിക വന്നത് യുണീക് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കിന്റെ ആ ഒരു മനോഹാരതയിൽ റോസപ്പൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് റിയൽ ആണോ അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചീസി സ്പിനാച്ച് പാസ്തയാണ് ചീസി സ്പിനാച്ച് പാസ്ത ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിഷിന്റെ ചേരുവകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അമൂലിന്റെ ചീസ് ബ്രെഡ് വേണം പാസ്ത വേണം പിന്നെ സ്പിനാച്ചും വേണം അത് കൂടാതെ നമ്മൾക്കുള്ളത് സോൾട്ട് ഓലിവ് ഓയിൽ അമൂലിന്റെ തന്നെ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ ഷുഗർ ആൻഡ് പെപ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്സ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാസ്ത ഉണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പെനെ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം വളരെ കുറച്ച് മതി ചീര ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പിനാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാലക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും നല്ല സ്റ്റിക്കി ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടി പാസ്റ്റയുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിരിക്കും ഇത് അത്ര അല്ല അത് ഞാൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചീര എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് നോർമലി പാസ്ത കുറച്ച് ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ് ആണല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ബാക്കി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുമിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കരിയാനും അടി പിടിക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി പോകും അപ്പൊ പാസ്ത ഒന്ന് നല്ല പാകമായി വന്നോട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് റെഡി ആയി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ബാക്കി ആ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ പരിപാടി നമുക്ക് ആദ്യം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചീസാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പെന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
വെള്ളം മാക്സിമം പെടാതെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അമൂലിൻ്റെ ചീസ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആദ്യം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് സ്പിനാച്ചാണ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അത് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിംഗ് ആണ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് മോസ്ലാ ചീസ് ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാനുള്ള പാകത്തിലാണ് ആകെ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ചീസ് ബ്രെഡ് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പെനെ പാസ്ത ഒലിവ് ഓയിലും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുക വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്പിനച്ച് സോൾട്ട് പെപ്പർ ഷുഗർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതേ പാനിൽ മൊസ്രല്ല ചീസ് നമ്മളൊരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്ത് ഏകദേശം മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേനും ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച പാസ്ത സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം സ്പിനച്ച് നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്പിനച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ഒന്ന് ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാമൂലിൻ്റെ പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും മോസ്റ്റ്രല്ല ചീസ് മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക മൂടി തുറന്നതിന് ശേഷം ചീസ് സ്പ്രെഡും ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്സും ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചീസ് എല്ലാം നല്ല സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പീസ് സൈഡൊക്കെ ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഇതേ ചൂട് തന്നെ നമുക്ക് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീസി സ്പിനാച്ച് പാസ്ത അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നല്ല മഴ മഴയൊക്കെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവനിങ് വരുമ്പോ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പാസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളും ഇത് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാം അല്ലെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം സാധിക്ക് തയ്യാറാക്കിയ വ്യത്യസ്തമായ ചീസി സ്പിനച്ച് പാസ്ത എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാടുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് ട്രൈബൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഹായ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാടുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ട്രൈബൽ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ആദിവാസികളൊക
Awalnya hendak chicken 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 curry ingredients Kari mai itu samae itu mana chicken wave ada kan samae matra ya lo. Karena kita langgan direct itu, kita langgan ini vechi 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 wave. Karena kita wajar pori kini langgan itu cehi ini lla. Apa adun allah samae matra ya dekun lolo. Kali langgan perwali kerja. Adun tenne, kacch malli, adu bola battle molo. Kita pasche kaya langgan pori cehi arah cehi dekun lada. Padu langgan cehi dekka. Nampaknya itu tiga sendok makan mali itu orang. Anginnya anggur berada di atas air cair madu. Jadi yang kudur itu bercut lalu, aduh, nanti untuk potong cair itu selesai. Nanti potong jadi selesai. Nampak itu berada di atas air cair. Malai batil malu itu nanti untuk potong jadi mana terindah. Ini nampak itu berada di atas air cair. Kita mali dan batil mula ni mix dengan nanai itu dalam potong kencing dan ini sesuatu yang kita kacau berlalu secara tak ada kencing itu. Kita mula ini mix dengan chicken dan kita tercepat berikan kepada orang itu. Apa yang kita lakukan? Kita mula dengan chicken. Chicken dengan pagi itu up. Manjal podi, larut cerdik na, mali dia batang mula gini mix. Orang spoon dulu lagi tuodka, tu nanna itu mixa kerja. Kita mix akan ready akan jo marination ada dengan main itu perlu ada orang itu. Kita di dalam waktu na samai itu, nenggal ada orang orang mana korang ini minimum nanna itu masala chicken le pedikya mandi itu mati wakana. Yang ada anjir batu minta waktu nolol, nama katre samai nolol. Apabila ada anjir minta nanna itu na pedikya mandi itu mati wakam. Atra orang ini pedikila inggil pol pedikila na dalu pedicat. Chicken nama masala pedikya mandi orang mati wesu. Ini nama chicken wave kita dalam masa itu kita lagi cairkan lah nama masala. Ada itu nayar tu tayar aku isi kena mali, batil mula tu arah cedut. Adon nama kita wave isi cedukan. Ia ur baga mai ur. Amal itu cie yang boh na piece mat nama kita wave kini nolol. Baki direct tu chicken tu esip itu bikin cedut. Apa itu nama kita kacch nama balance cedut wave isi cedukan. Masalah nampaknya naik kot eh, amkan kalau chicken orang orang itu naawa ni, ni amkan nanti yang pernah ni anjir batu ni dia wakkan ni dah na, pada orang orang ni ready ambat dek, ni amkan pasi proses dia. Mana masalah orang ni cerdah itu telat sih beri ni dek, pada orang naik itu telat sih orang, apa dia amkan chicken ni amkan baby kaya ni wakka. Mula adi dulu berlalu urik ini nila, nanan itu dulu berlalu illa, tetapi dulu mixai kot. Adanya selesa, nama le, ipa inda ki masala ini berlalu nalo. Adan dulu lekik urik cuod kono tu.
നമ്മൾ വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളിതിൽ സവോള പച്ചമുളക് അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഗരം മസാല നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗരം മസാല അല്ലേ അതൊന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആകെ ആ എരിവ് വരുന്നത് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ ചീരാമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് മല്ലിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം നായി നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് പാകമായിട്ടുണ്ട് ആ മല്ലിയും വറ്റൽമുളകും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ വേവുമ്പോൾ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മസാല നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചീനമുളകാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കാന്താരി എന്നൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കാന്താരി മുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഈ തണ്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചിക്കൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കരുത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നതിനെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈബൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ വറ്റി നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽ ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നന്നായി ആ മിക്സ് പൊടിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മിക്സ് അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മിക്സ് ആക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള മസാല നമ്മൾ നേരം ചിക്കനിൽ ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇട്ടത് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാല ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക മസാല ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പം ഈ തിളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചീരമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി മുളകും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നന്നായിട്ട് വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ട്രൈബൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ആർക്കൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വയനാട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഈ റെസിപ്പി അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ്ായിക്കുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി
നെയ് രണ്ട് സ്പൂൺ സേമിയ ഒരു കപ്പ് പാൽ മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു കപ്പ് ഏലക്ക പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി സേമിയ വറക്കുക ഇതിലേക്ക് തിളച്ച പാലൊഴിച്ച് വേവിച്ച് വറ്റിച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി ബാക്കി ചേരുവകളും ചേർത്ത് കുഴച്ചു വെക്കുക അല്പം ചൂടാറിയ ശേഷം നെയ്മയം പുരട്ടിയ കൈ കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഉരുളകൾ ഉരുട്ടി മാറ്റി വെക്കണം വാഴയില കഷ്ണങ്ങൾ വാട്ടി ഓരോ വാഴയില കീറിലും ഒരു ഉരുള വെച്ച് മറ്റൊരു വാഴയില കൊണ്ട് അമർത്തി മടക്കി ചൂടായ തവിയിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചുമിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുക ഐക്കണ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈബാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ആഹാരം നല്ല ഔഷധമാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുക വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ